sevgili arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Ben hocanız Kadir Gümüş. Hadi bakalım pıtırcıklarım. Sözcük türlerine geçtik mi? Sözcük türlerinden isim videosuyla mı karşınızdayım ben sizin? Hadi bakalım. Sözcük türleri. isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil. Ne ararsanız burada. Hadi bakayım arkadaşlar. İlk önce bir ayrıma varar. Bak. ÖSYM size bir sözcüğün yapısını sorarsa yapı o zaman senin cevabın ne olur? O zaman senin cevabın arkadaşlar isim, sıfat vesaire olmaz. Dikkat et bak bunları çok karıştırıyorsunuz. Sözcüğün yapısı sorulursa basit yapılı mı? Türemiş yapılı mı? Yoksa birleşik yapılı senin cevabın bunlardan birisi olsun. Eğer ÖSYM sana sözcüğün yapısını sormaz. Sana sözcüğün türünü sordu. Sözcüğün türünü sorarsa işte o zaman cevabın isim, sıfat, zamir, zar. Fiil, edat, bağlaç, ünlem. İşte biz buna bakarız. Anlaştık mı? Ha, şöyle diyebilirsiniz. İsim, sıfat, zamir, zar, isim soylu sözcükler olarak geçer. Fiil zaten fiil soyludur. Edat, bağlaç, ünleminde tek başına anlamı olmadığı için edat soylu sözcükler olarak geçer. Şimdi burada matematik gibi düşünün. Aynı sözcüğü farklı formlara getireceğiz. Mesela yalnız. Mesela yalnız. Bak yazdım. Şimdi diyorum ki burada. Yalnız taş duvar olmaz dedim. Yıllarca yalnız yaşadı dedim. Tamam. Burada taş isimdir. Nasıl taş? Yalnız taş. O zaman bu sıfat olur. İsme soru soran sıfattır. Yaşamak fiildir. Nasıl yaşadı? Yalnız yaşadı. Fiile soru soran zarttır. Yani burada şunu göstermek istedim. Aynı sözcük gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı görevlerde kullanılabilir. Tamam Şimdi ilk sözcük türümüz isim. Bu videoda isim. Diğer adıyla at. İsmin diğer adı at. Sıfatını ön at. Zamirini at. Zarfın belirteşi. Diğer adlarını da bilin. Gençler canlı. Cansız kavramları karşılayan ve duygu düşünceleri anlatmaya yarayan sözcüklere isim verir. Mesela duygumu anlatıyorum sevgi ya da nefret. Bak bunlar bir isimdir. Ya elimdekini anlatıyorum. Kalem bir isimdir. Bak kürsü bir isimdir. Kumanda bir isimdir. Şimdi isimler bir. İlk önce varlıklara ve ilişkilerine göre cins isim. Ciz ismin diğer adı tür ismidir. Ve özel isim. Olmak üzere iki ayrıdır. Ciz isim arkadaşlar tabiatta bir sürü vardır. Zibil gibidir. Mesela insan bir sürü vardır. Benzeri vardır. İl benzeri vardır bir sürü. Ülke benzeri vardır bir sürü. Köpek benzeri vardır bir sürü. Ben buna cins isim ya da tür ismi verim. Belli bir tür ismi. Ama şimdi bana bakın. Özel isim bir tane olan. Mesela insan bir sürü ama Kadir özeldir. Bak büyük harfle yazılır. İl bir sürü ama Konya özeldir. Ülke bir sürü ama Türkiye özeldir. Köpek bir sürü ama boncuk bir tanedir. O zaman cinsin ve özel isim deyince aklımıza gelecek olan bunlardır. Anlaştık mı? Şimdi bana bak. Normalde cinsim olan bir sözcüğü Özel isim olarak da kullanabilirsiniz. Mesela bana bak. Tamam. Diyorum ki ben. Yine. Tamam. Özlem duydu. Kardeşime. Küçük harfle yazmış. O zaman özlem burada cins. Değil mi? Birisini özlem duyman. Ama şöyle dersen. Bugün. Özlem. Yanıma gelecek. Bak. 
O zaman burada özlem nasıl isim oldu arkadaşlar? Özel isim oldu. Değil mi? Ya yani normalde cinsim olan bir sözcüğü ben özel isim olarak ne yapabilirim arkadaşlar? Kullanabilirim. Ya da sevgi. Diyorum ki ben sana yoğun bir sevgi besliyorum. Cinsim küçük harf yazın. Ama sevgi. Dün akşam sevgi beni aramış dersen. Ne isim olacak arkadaşlar? Özel isim olacak. Şimdi dur. Gençler. Güneş, dünya, ay. Dikkat edin. Ben güneş, dünya, ay sözcüklerine. Eğer gezegen adı olarak kullanırsam bu özel isimdir. Büyük harfle yazılır. Gezegen yıldız adı. Eğer ben bunlar. Arkadaşlar başka anlamlar verirse bu gezegen adı olmazsa ve yıldız adı olmazsa Cin isimdir, tür ismidir ve nasıl yazılır? Küçük yazılır. Mesela diyorum, tamam. Ay dünyanın uydusudur. Bak. Ay dünyanın uydusudur derken ay ve dünya özel isimdir. Ama ben seni dünyalar kadar sevdim diyor. Ve ben burada, ben arkadaşlar gezegen olan dünyayı kastetmedim ki. Abartma anlamı verdim. O zaman bu cinsimdir. Ve bu şekilde yazılır. Ya da güneş. Tamam Ya da güneş. Şimdi şöyle isterseniz hemen kendime bir yer açayım burada. Ben silip yazacağım rahat olun. Şöyle. Şöyle dedim arkadaşlar. Tamam Evim güneş almıyor. Evim güneş almıyor. Evim güneş almıyor dediğim zaman ben burada arkadaşlar coğrafyada güneş falan kastetmiyorum ya. Çünkü ev nasıl güneş alsın? Güneş ateş topu yanar. O zaman bu cinsimdir. Küçük yazıldı. Ama dersem uzmanlar bu yıl bu yıl. Güneşte patlamalar olacağını söyledi ya da güneş tutulması olacağını söyle dersem o zaman ben bunu büyük yazdım. Neden büyük yazdınız öğretmenim? Çünkü bu direkt olarak arkadaşlar yıldız adı olarak kullandım. Anlaştık mı? Evet bir tane de bir ismin kullanımı. Anlamına dikkat edeceğiz. Bir ismin bir adın kullanımı anlamı. Bazen arkadaşlar bu genel anlamlı olarak kullanılır. Bazen bu arkadaşlar özel anlamlı olarak kullanılır. Bu nedir biliyor musun genel anlam? Şöyledir. Arkadaşlar türün tamamını karşılarsa. Vay bütün hepsi. Genel anlam. Ama türün bir ya da yazalım. Ya da birkaçını ya da belli miktarını belli miktarını karşılarsa o zaman ne olur bu arkadaşlar? Özel anlamlı olur. Mesela bana bak. Bu anlam bak. Anlam. Özel ad değil. Genel anlamlı anlam kelimesi kullanıyorum. Anlam. Bak şimdi. Ben size bir cümle kurmuşum. Demişim ki arkadaşlar cümlemde. Bilgisayar. Önemli bir iletişim aracıdır. Burada da diyorum ki dün gece bilgisayar dondu kaldı. Şimdi Bilgisayar önemli bir iletişim aracıdır derken ben türün tamamını karşılamışım. O zaman bu genel anlamda kullanılan bir ad. Ama dün gece bilgisayar dondu kaldı. Dünyanın bütün bilgisayarlar dondu kalmadı ki. O zaman bu özel anlamlı ad. Yani anlam dediğiniz zaman arkadaşlar işin değiştiğini de görün istiyorum. Tamam. Hadi bir soru çözeceğim. Ondan sonra arkadaşlar tahtama, sevdiğim tahtama yine geçeceğim. Haydi bakalım birkaç tane buradan soru 
çözelim artık teknolojimiz, stüdyoda teknolojimiz ileri seviye. İstediğimiz yapabiliriz. Hadi sözcük türleri açıl. Açıldı. Ve isim açıl. O da açıldı arkadaşlar. Bak sözcük türü de açıldı. İsim de açıldı. Hemen açıyorum buradan. Buyurun. Yukarıda kaldığı çizgi sözcüklerden hangisi ad görevinde kullanmamıştır? Derdin iç. İç cinsizim bir isim. Ad. Sokak bir şeyin adı isim. Ülke bir şeyin adı isim. Gariban bir şeyin adı isim. Ama garibanı demiş. Gariban adam deseydi nasıl adam gariban adam isme sorulan soruya cevap verseydi sıfat olurdu. Ama para nasıl para eline geçen para. Aa anen sıfat fiil. Sıfat fiil olduğuna göre geçen sözcü ad değildir sıfattır. O zaman cevap edilmedir. Evet bak tam biraz önce anlattım. İsimler cümlede kullanımlarına göre özel anlamlı ya da genel anlamlı olarak adlandırılır. Bazen o türün tamamını karşılayacak şekilde kullanılır. Buna genel anlamlı ad denir. Bazen o türün bir tanesini ya da bir bölümünü karşılayacak şekilde kullanılır. Buna özel anlamlı ad denir. Hangisinde türün tamamını karşılayacak? Demek ki bana şu an lazım olan şey şudur. Genel anlamlı ad lazım bana. Bakıyorum. Dedi korktuk yerlerindeki Oğuz boylarının samimi atasözleri vardır. Ama ben sadece... Dede korkut hikayelerindeki atasözlerinden bahsettim. Burada bu özel anlamlı. Bak özel ad değil özel anlamlı. Rüyada gördüklerini duyunca ben de şaşırdım. Bütün rüyalar değil kendi rüyasında gördüklerini. Bu da özel anlamlı ad. Andersen derlediği masallarında doğu masalları gibi motif sayısı çok. Ama her masal değil ki bu doğu masalları. Evet bu da arkadaşlar özel anlamlı masal yazmışım. Özel anlamlı değil her zaman en büyük silah. Her derdi ve sıkıntıyı at, anlatabiliriz. O zaman buradaki dil bütün dilleri kastettiği için genel anlamlı. Genel. Sokakta kavga eden gençleri toplu bütün gençlerdeki sadece sokakta kavga eden gençler burada da özel anlamlı olarak karşımıza çıkar. Anlaştık mı? Ve şimdi sevdiğim beyaz sahtama hemen arkadaşlar geçiyor. Evet şimdi ne yapacağım? Bunları anladıysak. Hemen bunları yok edeyim ve diğer bölümümle ben devam edeyim arkadaşlar. Şimdi gel karşıladıkları varlıkların sayılarına göre. Bak bir tekil isim ya da tekil ad. İki çoğul isim ya da çoğul ad. Üç topluluk ismi. Ya da diğer adıyla topluluk adı. Şimdi bana bakın. Arkadaşlar çok kolay. Ben bir isim yazdım kitap. Ben masa yazdım. Bunlar tekil. Bunları larler getirirsem. Ki tab ya da masa larler getirdim. O zaman ben bunları larler getirdiğim zaman. Bunlar nur topu gibi nasıl adı olurlar arkadaşlar? Çoğul adı olurlar. Bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar tahtamız sağına geçeyim. Ve bana bakın. Gençler. Her gördüğümüz, her gördüğümüz larlar. Larlar çoğul eki. Tamam her gördüğümüz larlar çoğul eki. Çoğul anlamı ver. Çoğul anlamı vermez. Cümlede başka anlamlar da, bak cümlede başka anlamlar da verebilir. Nasıl yani hocam? Bak şimdi yazalım. Bu diyardan, bu diyardan Yunus Emreler. Vay! Wow. Larlar. Mevlana'lar geçti. Ne anlamı verdi gençler? Benzeri anlamı verdi. Bak benzerler anlamı verdi. Yani başka anlamlar verebilir. Mesela Türkler. Hazarlar. Aa, Türkler. 
Hazarlar derken hangi anlamı verdi arkadaşlar? Tabii ki ulus, hanedan, millet anlamı verdi. Tamam mı? Şimdi ben diyorum ki burada seni dünyalar kadar sevdim. Seni dünyalar kadar sevdim. Hangi anlamı verdi burada da? Abartma anlamı verdi. Yani dünyalar kadar ne yaptı? Abart. Ve dünyayı küçük yazdı çünkü cinsim. Bu arkadaşlar coğrafyadaki dünya değil. Şimdi dersem ben. Otuzlu yaşlarda bir kadın geldi. Dersem yaklaşıklık. Yani otuz, otuz bir, otuz iki. Yani... Burada yaklaşık anlam ver. Tamam. Sabahları sabahları baklar kahvaltı yaparım. Bu da geniş zaman. Her sabah. Her sabah yapıyorum. Anlamını verdi. Arkadaşlar bugün Aliler bize geldi. Bugün Aliler bize geldi. Ali ve ailesi, saz arkadaşları, grubu anlamını ne yaptı arkadaşlar? Verdi. Gördüğünüz gibi her gördüğünüz larlar bize çoğu anlamı verecek diye bir kaide yok. Peki özel isme gelen larlar kesme işaretiyle ayrılır mı? Hayır. Kesme işaretiyle... Ayrılmaz tosuncuklarım. Bak bana. Mesela ben özel isim. Türk. Yazdım. Şimdi biraz önce de yazdım. Yunus Emre mesela. Yunus Emre. Bak. Şimdi larlar getiriyorum bunlara. Buyurun. Türkler Yunus Emre'ler. Bak kesmeyle ayırmadım. Arkas, hatta arkasından ek getirsem bile. Türklerin Yunus Emre'leri. Yine ne yapmadım? Ayırmadım. Dikkat et. Yine Ayırmadım. Evet. Bu kadar kolay. Tamam mı? Şimdi dikkat edin. Bak. Burada ne diyeceğim biliyor musunuz? Bazen larlar eklendiği sözcüğün değil. Onun sahibinin, tamlayanının çoğunluğunu bildirir. Tamam mı? Bazen larlar eki eklendiği Sözcü değil de onun tamlayanının sahibinin çoğulluğunu bildirir. Bildirir. Bak şimdi. Ben bir şey söyleyeyim. Mesela beş kardeş fakir fukara bir evde yaşamışsınlar. Tamam Ve Babaları var. Babalarının bir evi var. Babaları ölünce ev onlara kalmış. Tamam mı? Şimdi ben de bunlar üzerine şu cümleyi kuruyorum. Babadan kalma bir tanecik bir tanecik evleri var. Babadan kalma bir tanecik evleri var. Larlar. Ama size benim anlattığım hikayede ev kaç tane? E bir tane. Ama burada ne demiş? Babadan kalma bir tanecik evleri var. Kardeş kaç tane? İşte kardeş çoğul. Beş kardeşinde hikaye başladı mı? Unutmayın size öyle sevme. Bu şekilde paragraf verir ve ne anlayacağınızı anlar. Bak ev bir tane aslında. Babadan kalma bir tanecik evleri var. Bir tanecik evleri var. Değil mi? Ve burada aslında larlar gelmiş ama larlar burada bunu belli etmemiş. Beş tane kardeş. Yani bunu belli etmiş. Ya da diyorum arkadaşlar iki kardeş annelerini beklediler. İki kardeş annelerini bekledi. Şimdi annelerin derken arkadaşlar anne anneye gelmiş ama anne bir tane kardeş iki tane. Burada arkadaşlar annenin sahip olan kardeşin çokluğunu bildirmiş. 
Burada da evin sahibi olan kardeşin çokluğunu bildirmiş. Yani bazen larlar eklendiği sözcüğün çoğunluğunu bildirmiyor. Eklendiklerini onun sahibini bildiriyor. Tamam mıdır? Evet. Bence olayı rahatlıkla ne yaptık arkadaşlar? Anladık. Şimdi bana bak. Bir de topluluk isim var. Bunlar larla reki alması da gerek yok ki. Larla reki almada da birden çok varlığı karşıla. Mesela takım. Futbol takımı ise 11 kişi atıyorum. Sürü. Ah. Jüri. Komisyon. Ya da arkadaşlar millet. Ordu. Bölük. Bir piyade ise 150 kişi mesela. Tabur. Ah. Bir piyade ise yaklaşık 600 kişi. İşte budur. Ve görütmen topluluk adları çoğu leki alabilir mi? Alabilir. Mesela takım topluluk adı. E çoğu leke alabilir. Mesela ben takımlar sahaya çıktı derken 11 artı 11 7 kişiyi kasteder. Tamam mı? Evet dikkat edin. Şimdi bana bakın. Buraya dikkat edin. Şimdi ne yazıyorum? Ad aktarması aktarması yoluyla topluluk adı yapılabilir. Ama direkt bunun topluluk adı ad aktarması yoluyla topluluk adı yapılabilir. Şimdi bana bakın. Bir tek isim yazacağım. İyi bakın. Diyorum ki ben. Dün a, Diyorum ki dün sınıf hizmetli Fahriye abla tarafından güzelce temizlendi ve yeni Eğitim, öğretim, yılına hazırlandı demiş. Bak, sınıfı Fahri abla temizlemiş. E, sınıf burada arkadaşlar bildiğiniz tekilat. Ama şöyle söylersem, diyorum ki sınavı kazandıkları için öğretmen, Tüm sınıfı pikniğe götürdü demiş. Bak burada tüm sınıfı derken sınıftaki öğrencileri kastediyorum. O zaman bunu topluluk adı yazmıyorum bak. Ad aktarması yoluyla oluşturulan topluluk adı oldu bu. Yani sadece topluluk adı demiyorum. Ad aktarması yoluyla oluşturulan ne diyorum? Topluluk adı diyorum. Demek ki bizim topluluk adında da dikkat edeceğimiz şeyler bunlar. Anlaştık mı? O zaman ben hiç üşenmiyorum. Tahtada geniş geniş görün istiyorum. Geçen seneki videolar gibi üst üste yazıları sıkıştırmıyorum. Ve tahtamı siliyorum gençler. Karşıladıkları varlıkların niteliğine göre yani oluşlarına göre. Somut isim, soyut isim. Somut isim yıllardır gördüğünüz beş diyor organımda algılanırsa somut isim. Ama beş diyor organımda hiçbir ise algılanmazsa soyut. Biriyle bile algılayabiliyorsam somut. Mesela ışık. Işık gözüm aldı. Bak gördüm. Değil mi arkadaşlar? Mesela hava. Bak elimi çıkarttığım zaman soğuk mu sıcak mı görebiliyorum. Ya da kalem. Ya da gölge. E, gölgeyi görebiliyorum. Bunlar somut isim. Ama ben... Dersem ki ölüm. Hocam ölümü görebilirim. Nasıl göreceksin lan? Arkadaşlar Beşir Fuat var. Bilir misiniz? İki bileğini kesti. Ölüm ben anlatacağım. Yıllarca insanlar beni konuşacak dedi. Ama nevroz hastalığı vardı. Psikolojik hastalığı. İki bileğini kesti. Öldü gitti. Ölüm anlatamadı. En son başım dönüyor dedi. Evet. Aşk. Nefret. Bak. Beş dörgünün algılayaması güzellik. Ve içindeki bir duygu güzellik. Bunlar güzel değil bak güzellik. O zaman bunlar da soyuttur. Şimdi bana bakın. Normalde biz bazı şeyleri göreceğiz. İyi bakın. İyi dinleyin. Burada normalde sözcükle anlamda anlatacağım da. Burada da geçsin. Bizim somutlaştırma ve soyutlaştırma dediğimiz iki şey var. İyi bakın. Somutlaştırma nedir biliyor musunuz? Ben soyut bir sözcüğü. Cümlenin içinde öyle bir kullanacağım ki ben bunu somut olarak kullanacağım. Normalde soyut. Ama ben bunu somut olarak kullanacağım. O zaman ben bunu somutlaştırma yaptım. Bak aşk. 
Tek başına. Nasıl bir sözcüktür bu? Soyut. Şimdi cümlenin içinde kullanıyorum. Aşk kapıyı çalınca. Aşka bak. Geliyor kapıyı çalıyor. O zaman benim soyut olan aşkım cümlenin içinde kapıyı çalan somut bir varlık gibi kullanılmalıdır. O zaman ben bunu somut olarak kullandım bu kelimeyi. O zaman ben burada somutlaştırma yaptım. Hocam kişileştirme de yapılmış mı? Yapılmış. O da var o da var. Biri varsa diğeri yok diyemezsin ki. Buyurun. Şimdi bakın soyutlaştırma. Soyutlaştırma. Şimdi bakın. Burada da normalde somut olan bir sözcüğü cümlenin içerisinde soyut olarak kullanacağım. Tamam mı? Şimdi ben diyorum. Bak. Selim'le aramız çok iyiydi. Sonra Selim'in tayini Erzurum'a benimki İstanbul'a çıktı. Ve aramızdaki bağ koptu dedi. Şimdi bağ sözcüğüne bakar mısınız? Bağ. Aramızdaki bağ. Bal sözcüğüne bakarsınız. Tek başına somut mu soyut mu? Somut. Evet ayakkabı bağ falan al. Peki ben aramızdaki bağ kop dediğim zaman aramızda bir ip mi var? Hayır. İlişki anlamında. Ben onu soyut olarak kullanmışım. Somutluğunu yok edip ben bunu soyut yaptığım için bunun adı soyutlaştırmadır. Tamam mı? Evet. Şimdi herkes iyi dinlesin. Bak. İsimlerde küçültme. Tamam mı? Adına küçültme diyoruz eyvallah. Evet. Bazen küçültme anlam verir. Ama sadece küçültme değil. Bu bazen acıma. Bazen sevgi anlamında verebilir. Cık cık, cak cık. Değil mi? Imsi imsi, ımtırak. Bunların hepsi küçültmedir. Ve illa küçültme anlam verecek diye bir şey yok. Bunlar acıma ve sevgi anlamında verebilir. Bak bana. Çocuk cağız. Derken sevgi anlamı ver. Buyur. Köpekçik yine sevgi anlam vermiş. Hatta çocukcağız derken acıma daha fazla. Çocukcağız acıyor. Yavrucak bak acıma anlam vermiş. Tepecik ve adacık derken de küçültme anlamı vermiştir. Her gördüğünüz cıkçike lütfen küçültmadı demeyiniz. Sizi yanıltabilir. Bana bak şimdi. Ben gelincik, maymuncuk ve bademcik dersem. Bunlar gerçekten küçültüyor mu? May gelincik, gelinin küçüğü mü? Hayır bir hayvan. Maymuncuk, maymunun küçüğü mü? Hayır kapıyı açmaya yaratan bir alet. Bademcik, bademin küçüğü mü? Hayır. O zaman gençler bunlar kalıplaşmış addır. Bunlar küçültme adı değildir. Evet addır, isimdir. Ama küçültme adı değildir. Tamam mı? Bir de cümlede kullanımına bakın. Bakın. Çocukcağız dün beni gördü. Dün bir tepecik gördü. Bak. Mavimsi Bulutlar beni benden aldı. Ova uzaktan yeşilim tırak göründü. Bak bunların hepsi küçültme. Evet çocukcağız ne anlam vermiş? Acıma anlam vermiş. Ad mıdır ad? Ah küçültme ad. Çünkü bu bir isimdir. Tamam Dün bir tepecik gördüm. Evet. Bu da küçültme anlam vermiş. Acıma küçültme sevgi fark etmez. Sonuçta bir ad mı? Ad. Bu da küçültme ad. Ama son ikiye bakın. Bunlar ad değil. Bulutlar isim. Nasıl bulut? Mavimsi bulut. Aa, bu küçültme ama adı değil. Sıfatıdır. Mesela minicik elleri vardı. Nasıl el minicik el? Küçültme sıfatıdır. Ad değildir. E bu da küçültme mi? Küçültme. Evet ama görünmek fiil. Nasıl göründü? Yeşil durak. Aa fiile sorulan soruya cevap verdi. Bu da küçültmenin zarfıdır. Her küçültmeye 
at diye ne yapmayacaksınız arkadaşlar? Atlamayacaksınız. Dikkat ettik mi? Aman deyip dikkat ettik mi? Evet. O zaman arkadaşlar izninizle e, akıl tahtamız var. Bir oradayız bir burada. Hadi bakayım bir soruyu beraber çözelim. Buyurun. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ölmüş. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Bak. Özel ad var mı? Var. Dante. İtalyan şair. Tekil ad var mı? Var. Larleri ki anlamış ömrün. Ya da yolun yarısı derken. Yolun yarısı diyorum ya ben. Yolun yarısı. Bu tamlayan. Bu tamlanan. Tamam mı? Bak yolun ilgeki almış. Larleri almamış. İsim bu da ilgeki almış. E ikisi de arkadaşlar tekildir. Evet. Soydat var mı? Var arkadaşlar. Bak yaş 35 yolun yarısı da Dante gibi ortasındaydı ömrü demiş. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözün yaşla bakmadan gider. Nafile boş. Tamam. Elde tutulan bir şey de soytat da var. Yalın ad var mı? Hiçbir şekilde arkadaşlar ismin IED'den eklerini almamış. Buyurun. Yolun IED'den almış mı? Almamış. O da yalın ad. Topluluk adı yok. Yani topluluk adı derken arkadaşlar halk, millet, komisyon, jüri gibi bir durum yoktur. Anlaştık mı? Evet. O zaman buyurun arkadaşlar. Adlarda yapı. İsim çekimeklerini hemen hızlıca hatırlatacağım size ama onları hatırlatmadan önce adlarda yapıya bir bakalım. Aa sizin daha yeni gördük. Adlarda yapı. E, bildiğimiz bir şey. Daha yeni gördük değil mi sizi? Sizinle gördüğümüz a, yapı denirse. Evet bazen ad basit yapılı olur. Bildiğiniz şeyler bazen ad türemiş yapılı olur. Bazen ad da nasıl yapılı olur arkadaşlar? Birleşik yapılı olur. Evet. Basit yapılı ad. Aa, katiyen sözcükle yapıda gördük. Yapı meki almamış olan. Türemiş yapılı ad. Oo, kesinlikle ve kesinlikle yapı meki almış olan. Birleşik yapılı ad. Aa, en az iki sözcükten oluşmuş olan ad. İlk önce Birleşe'ye bakıyoruz. Buyurun. Mesela milletvekili. Kaç tane sözcükten oluşmuş? İki. Buyurun. Buzdolabı. İki tane sözcükten oluşmuş. Hanım evi. İki tane sözcük. O zaman birleşik. Peki türemiş neydi arkadaşlar? Yapım iki almıştı. Sudan suluk. Yapım iki almış. Türemiş yapıladı. Bak. Yoldan yolcu. Yapım iki almış. Türemiş yakıladı. Adım. Atmaktan gelmiyor muydu bu? Atmak fiil kökü. Bakın üstü yumuşaması. Fiil denisi yapmak almış. Değil mi? Peki ben. Mesela. Adamın evi dediğim zaman. Bu bir isim tamlası. Ineki ne ekiydi? İlgek. İlgeki çekimek. Evet. Sadece çekimek almış. Adamın o zaman yapısına göre nasıl yapılattır? Basit. Evi derken de ne ekiydi bu? İyilik eki. İyilik eki yapmak mı? Çekimek mi? Çekimek. O zaman bu da yapısına göre. Nasıldır? Basittir. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar size verilen bir adı yapısı sorulduğu zaman biz neye bakacağımız arkadaşlar? Rahatlıkla bulabilir miyiz? Bence arkadaşlar rahatlıkla bulabiliriz. Hem de hiç yorulmayız. O zaman arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Şimdi sizinle mini bir bölüm yapalım adlarda yapıyla alakalı. Bakın tahtamız var. Hadi bakalım. Altı çizili adların yapılarını yaz, yazınız. Şimdi ben altı çizili adlarım var. Ve ben bunun yapılarını yazacağım. Basit bir eşik türemiş. A adım. Bunun kökü atmaktan gelmiyor mu? Değil kökü. Atmaktan adım. Fiilden isim yapımak. Evet. Yapımak aldığına göre türemiş yapılı adlıdır. Şimdi senin yanına demiş. İsim tamaması yapın hemen. Tamlayan, tamlanan. Güzel. Şimdi yazıyorum. Senin yanın. Evet. Yan sözcü ıneki iyilik ekim ikincisi. Evet. A da yönelme durmak mi? 
Evet. Bunlar çekim ekibi. Evet. O zaman bu basit yapalım. İçimi derken hemen isim tanması yapın. Benim içim. İç isim kökü. İm ne ekidir? İyelik eki. İyelik eki çekim eki. Üstüne gelmiş iyi. O zaman o da belirtme durum eki. İyelik ekinin sonuna gelen. E, bu da çekim eki. O zaman bu da basit yapılı adlıdır. Hüzün. Kökü yok ki daha. Hüzün işte. O da basit yapılı adlıdır. Sivrisinek. İki tane sözcükten oluşmuş. O zaman birleşik yapılı adı. Hüznü mü derken? Bakın isim tamması yapın. Aynen tamlayan tamlanan. Benim hüznüm. Bak ünlü düştü. O zaman hüznüm derken iyilik iki ikinci unsur. Üstüne gelen ü belirtmeye durum eki. İkisi de çekim eki. O zaman bu da basit yapılı bir nedir dersem... Evet. Biraz önce gördük. Küçültme adı. Aa, hatırladınız mı? Çocukcağız acım anlamı da verebiliyordu. Küçültme adına yer verilmemiştir. Bu öğrenciler için hazırlanan odacık. Oda değil daha küçük. Küçültme mi? Küçültme. Ad mı ad? O zaman küçültme adı. Kadıncağız. Bakın. Al. Kadına gelmiş. Acım anlamı vermiş mi? Vermiş. O zaman buyurun. Küçültme adı. Anneciğim. Aa cık cık. Sevgi anlamı vermiş mi? Vermiş. Al sana küçültme adı. Kutucuk. Kutu değil daha küçük. Küçültme anlamı vermiş mi? Vermiş. Küçültme adı. Ama buraya bak. Küçücük. Evet. Küçükçük ünsüz düşmesi de olmuş. Evet bu küçültme. Lafımız yok. Ama önüne isim gelmiş. Matara. Matara isim. Nasıl matara? Küçücük matara. Bu küçültme adı değildir. Küçültmenin neyidir gençlerim? Yani cevap rahatlıkla ceyan olarak çıkmıştır gençler. O zaman ben hemen üşenmiyorum ve neyimi silmeye gidiyorum arkadaşlar? Tahtamı şöyle baştan sona güzelce sileyim ve size neyi tekrar edeyim arkadaşlar? Size isim çekimeklerini bir önceki videoda anlatmıştım. Anlattım isim çekimeklerini hemen minicik tekrar edeyim size. Haydi bakalım daha önce gördük hatta bunun için ben ayrı bir video çektim. Hani çok sıkıntısı olan o videoyu da izleyebilir. Sözcükte yapının içerisinde isim çekimekleri yazan bir video var. Yani isme gelen ve ismin anlamını değiştirmeyen ekler. Burada sadece tekrar etmek istedim. Tamam. Bir. Hop. Çokluk iki. Burada minicik tekrar edeceğim. Hadi. Çokluk iki neydi? Lar. Let. Mesela. Masa değil. Birden çok masa var. Anlamında masa var. Bunda bir sıkıntı yoktu. İki. Gençler. İlki. Tamlayan iki vardı. Hatırladınız mı? Ve bir de ne iki vardı? İyilik vardı. Buna da tamlanan iki diyorduk. İsim tamlaması mantığıyla çözebiliyorduk bunu. Haydi bakayım. Tamlayan ve tamlanan. Gençler birbirine bağlıyordu. Tamlayan ad üstünde ilgi eki tamlayan eki alıyor. Tamlanan da iyilik eki tamlanan eki alıyordu. Hatırladınız mı? Mesela benim evim. Senin evin. Adamın evi. Ya da kalemin boyası. Aynen bu şekildeydi. Evet bence tanıdık gelmiştir. Bu eklere ne gidiyorduk gençler? İlgek. Diğer adı tamlayan eki. Bunlara ne diyorduk arkadaşlar? İyilik eki. Diğer adı ne ekiydi arkadaşlar? Tamlanan ekiydi. O zaman arkadaşlar ilgi ekiyle gördüğünüz gibi iyilik ekinin de ayrımına vardık. Ama hocam bazen tek başına kullanılıyor tamlamanın içinde. Aslında sen getirebilirsin. Mesela evim güzelmiş. Adam evim diyor ya. Aslında ne demek istiyor? Benim evim. Yani buradaki gine ne ekidir? İyilik eki. Mesela diyorum ki kardeşi gelmiş. Kardeşi gelmiş. Ama kafanın başına onun ya da Ahmet'in kardeşi diyebiliyorsun. Yeni iyilik. İsim tanması. Kurarsan her şey rahat. Tamam. Bunlar ismin anlamını değiştirmiyordu. Ve ne ekiydi arkadaşlar? Çekim ekiydi. Sonra dört. Gençler. 
isim, hal ekleri vardı. İsim durumla diyebilirsiniz. Buna hal ekleri de vardı. Değil mi? Yalın hal zaten hiçbir hal ekini almamış halde. Sonra bana bakın. Belirtme durumu hali vardı. Belirtme durumu neydi? I, i, u, ü. Buydu. Ün uyumuna göre değişirdi. Mesela diyordum ben. Nereyi yaptığımı belirtiyorum. Bak. Evi yaktım. Nereyi yaktığımı belirttim. O zaman ben buna ne durumu diyordum? Belirtme durumu. Anlaştık mı? Arkadaşlar cümlenin içinde bunu ben ne ekiyle karıştırma dedim sana? Ben bunu iyilik ekiyle asla ve kat a ne dedim karıştırma. Aslında başını onun koyunca ve tamla yapınca ayırıyordu zaten. Bak kullanıyorum. Kalemi kırılmış. Kalemi güzeldi. Bak bir sürü yazacağım. Kalemi kırdı. Selim'in kalemi güzeldi. Bak kalemi kırılmış. Başına onun getirebiliyor musun? Başına getirdiğin tamlayan olursa bu da tamlanan olursa. Getirdim başına onun. Aa başına tamlayan getirdim. O zaman bu iyilik iki. Kalemi güzeldi. Başına onun getirdim. Oldu. O tamlayan bu tamlanan oldu. O zaman bu da iyilik iki. Kalemi kırdı. Onun kalemi kırdı olmadı. O zaman bu belirtme durum iki. Bak bu da isim tamlaması oldu. Selim'in kalemi derken tamlayan... Tamlanan o zaman bu da iyilik eki. Çünkü isim tamlaması oldu. E belirtme durumu. Sonra yönelme durumu vardı. Yönelme durumu neydi? A, E. Değil mi? Mesela yöneldiğim yeri belirtiyordum. Eve gittim. Bak. Sonra bulunma durumu vardı. Bulunma durumu neydi? Daha de bulunduğum yeri söylüyordum. Sabahtan akşama kadar evde camış gibi yattım. Ah, bu da bulunma durumuydu. Değil mi? Buna ben bulunma hal iki derdim. Ama bunun şöyle kullanımına dikkat edin dedim ben. Mesela sözde insan ya da gözde öğrenci dersem onum töbeler olsun. Nasıl insan? Sözde insan dediğim zaman anlamı değiştiriyor. Türü de değiştiriyor. İsimleri sıfat yapıyor. O zaman buradaki dade ne eki oluyordu arkadaşlar? Yapım eki oluyordu. Evet. İsim aleklerinden başka ne vardı hocam? Evet. Ayrılma durumu vardı. Ayrılma durumu neydi? Tabii ki dan der. Değil mi? Mesela ben diyordum ki evden ayrıl. Bu da ayrılma durumu. Ama bunun şöyle kullanımlarına dikkat edecektiniz. Bu isim tamlamasının bazen tamlayanına gelebiliyordu. Mesela bak yazıyorum. Öğrencilerim ben ikisi. Bak ının yerine gelir bazen. Öğrencilerimin kaçı soru olduğunda ya da belki Öğrencilerimin birkaç. Böyle kullanıldı da. Şunlar başta tamlayan olmuyor mu? Oluyor öğretmenim. Şunlar bazen tamlanan olmuyor mu? Oluyor öğretmenim. Çok önemli bir konu olduğu için iki kere tekrar ediyorum. Bu ın inler yerine danden kullanılırsa o zaman bu ilgi eki durumunda olur danden. Tamam. E bir tane de arkadaşlar... Bazen anlamı kaybettirir, yapım eki olur. Mesela sudan sebep. Sebep isim. Su da isim. Nasıl sebep? Sudan sebep dersen ismi sıfat yaptı. Bu yapım eki oldu. Peki hocam niye suyun anlamında değiştirdi? Bu da bizim isimlerimizdi, haleklerimizdi. Evet, dört tane önemli 
arkadaşlar isim çekimek. Tamam mı? Buna bizim için çok önemli. Adımız gibi bileceğimiz isim çekimekleri bunun artı. Ha daha. Arkadaşlar çok mühim değil ama 5. İleride göreceğiz bunun ismi. Yüklem yapan ek fiil vardı. Ek fiil de göreceğiz. Ne demiştim? Karşıdan gelen yakışıklı iyiydi. Selim idi. Karşıdan gelen yakışıklı Selim imiş. Karşıdan gelen yakışıklı Selim idir. Bak bu iler düşmüş. Bunlar da sözcüğün anlamını değiştirmemiş. İsimleri gerçekten Selim ismini ne yapmış? Yüklem yapmış. Ha. Eşlik eki var. Cace çok karşınıza çıkmaz. Bence gibi. İşte. Ve şunu unutmayın. Mesela ekler gelirken önce iyilik ek gelir. Mesela isim tamması yapayım mı arkadaşlar? Hadi yapayım. Mesela yazayım arkadaşlar. Basit bir şekilde. Adamın evi. Benim evim dedim. Bunlar isim tamam. Şunlar isim tamlamasının tamlayanı değil mi? Evet öğretmenim. Şunlar tamlanan değil mi? Evet öğretmenim. Bunlar ilgek. Tamam. Bunu biliyoruz. Buna ne ki? İyilik ki. Tamam. Bak arkasına ne getirirsin? Haleki getirirsin sonra. Adamın evi ni. Bak belirtme durumu ki. Gördünüz mü? Ya da adamın evine yönelme durumu ki. Ya da benim evimde bulunma durum eki. Arkasına gelir. Bunu da bilirseniz güzel olur. E, e bunları gördük. Beraber soru çözmeyelim mi? Siz sorusuz mu kalın? Beni siz sorusuz bırakır mıyım? Haydi bakalım. Buyur. Evet açılıyor isim çekimekler. Bu parçadaki altı çizgi sözcüklerden hangisi? Hem iyilik iki hem isim durum eki almıştır. Bak almamıştır diyor. Şimdi hikayeme derken isim tamlaması yapıyorum. Tamlayan ve tamlanan. Tamam. Şimdi hikaye baştaki benim düşmüş. Sorun değil. Benim hikaye. İsim tamlaması iyilik eki almış mı? Almış. Üstüne de e yönelme durum eki almış mı? Almış. İkisini de almış. Çok güzel. Pencereme. Benim pencerem. İyilik eki. E yönelme durum eki. Her şey güzel burada da. Uykusuz gecelerimde. Kimin geceleri? Benim gecelerim. İsim tamaması iyilik eki. Evet. D bulunma durum eki. E, bulunma durum eki hal eki. Bu da almış. Kokusunu duyduğum. O'nun kokusu. S kaynaştırma harfi varsa zaten iyilik eki. Üstüne bir tane daha U gelmiş. Araya neye kaynaştırmayla? O da belirtme durum eki. Bu da almış. Ama uyduğum. <gülüyor> Almamış. Çünkü sonuna hal eki gelmemiş. Uymak fiil kökü. Uyduk. Sıfat fiil. Bütün fiilimsiler fiilden isim yapma ki isim olduğuna göre um iyilik eki gelmiş. Evet ama halik gelmemiş. Eğer uyduğumu uyduğuma uyduğumda uyduğumdan şeklinde olsaydı olurdu. Cevap burs olarak çıktı gençler. Evet geldik buraya. Bunu çözmüşüz. Evet altı çizgi sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez? Bak Sinakyon şiir yaşamı. Bakın, sinakso şiir yaşamına. İsim tamması yapmak istiyorum. Tamlayan, tamlanan. Bak. Hemen isim tamması yaptı. Her şey çıkar. Şiirin yaşamı. Tamam. Bu iyilik hekimi tamlamanın ikinci unsuru olduğuna göre. Tamam. Ne kaynaştırma harfi gelmiş? A derken de yönelme durum eki gel. Aha, dur. Evet, yanlış yere bas. Yönelme durum eki gelmiş. O zaman gerçekten iyilik eki ve yönelme durum eki var mı? Var. A doğru. İki numaralı sözcük hem üçüncüdeki iyilik eki hem belirtme durum eki almıştır. Bak, 
Su tadında ile başladığı günden bu yana daima okurunu şair yapacak boşluklar bırakmaya başlıyor. Sina diyor. Yani kimin okuru? Onun okuru. Koy onun okuru. İzip tanması olduğu için yine üçüncüdeki diyelik ilk gelmiş mi? Arayını kaynaştırmadan sonra ikinci gelen I'yi de belirtme durumu iki mi? Evet. Hem iyilik iki hem belirtme durumu iki almıştır. Üç numaralı sözcük adım bulunma durumundadır. Da de. Çok güzel. Dizelerinde. Çok güzel. Dört numaralı sözcük üçüncüdeki diyelik iki almıştır. Bak susması. Hemen isip tanması yapıyorum. Onun susması. Bunun zaten iyilik iki aldığını bilmesi çok basit. Nereden basit? S kaynaştırma varsa iyilik iki. Güzel. Beş numaralı sözcük hem iyilik iki hem yeme yönelme durumu iki almıştır. Gençler hemen ne yapabilirdim? Bütün ışıkları okumaya sabretseydiniz yapardınız. Yönelme durumu iki A'ye. A'ye var mı? Yok. Bitti. Ah A'ye yok ki ortada. Okura olması lazımdı. Zaten buradan patladı. Cevap Edirne olarak çıktı güzellikler. Evet. Hangileri at çoğuleki almamıştır? Çoğulekleri isme gelir. Her gün gelen insanlar. İnsan isim olduğuna göre almış. Gazete. Gazete isim olduğuna göre almış. Okumuyorlar. Aa, okumamak değil. Ünlü daralması olmuş. Bu olumsuzluk eki. Okumayor derken şimdiki zaman eki kip ekinden sonra gelen fiile gelenler şahıs eki oluyor. Almayanı buldum. Biri üç. Birbirlerine evet biri biri zamir yani isim soylu larlar olur. Ama küsmüşler yine olmaz. Yine aynı durum gerçekleşti. Küs Müşler küsmek fiil kökü. Muş duyulan geçmiş zaman kipekinden sonra gelen fiile gelen fiile gelmiş. Bu da fiile gelmiş okumak. Fiile geldikleri şahıs eki. O zaman 3 ile 5 cevap Adana olarak rahatlıkla çıktı gençler. Evet bunu çözdük ve buradaki etkinliği yaptık. Şimdi ödeviniz geldi. Bak gençler isimleri konusunu bitirdik. Bizim bir oynatma listemiz daha var. Orada isimlerin etkinliğini ve soru çözümünü yapıyorsunuz bir. Sonra TYT Türkçe Soru Bankamız var ya bizim. Aa, artık sayfa sayısı çok. Oradan isimleri bitiriyorsunuz. Ama isteyen isim, sıfat, zamir, isim tanması beraber toplu da çözebilir. Taktikleri değil bir soru bankamız var bizim. Bakınız oradan da çözüyorsunuz güzelce. Ve... Taktiklerle paragraftan gençler tip 11 ve test 11, tip 12 ve test 12 herkes tarafından çözülecek. Çünkü taktiklerle paragraf bizim en değerli kitaplarımız arasında paragrafı size yaptıracak kitap. Anlaştık mı? Hikaye bu. Ve a. Dersin sonu gelmiş. Bir deyim, bir hikaye. Bakalım hangi deyim varmış. Haydi bakalım, deyimi görelim. Abayı yakmak, birine karşı aşırı biçimde gönül vermek, tutunmak, aşık olmak. Gerçekten eskiden tekkeler var. Tekkeler bir kompleks. Tekkenin içinde kişilerin, dervişlerin yaptıkları yerler... Şeyin ders anlattığı insanlar topladığı yerler, işte bunların terzi, sökük diktikleri, mutfak yemek yedikleri, yemekhane gibi yerler var. Ee, tabii ki arkadaşlar bir gün toplanmada şeh dervişler toplamış hikaye anlatıyor. E o dönemde tekkelerde aba giyilir. Arkadaşlar dikişsiz böyle kıyafetlidir aba giyilir. Abayı giymişler, tabi kışın arkadaşlar, yünlü abalar giymişler ve ocağın etrafında şey bunlara ders anlatıyor. Şey ders anlatırken arkadaşlar, abo nasıl bir hararet, millet kendinden geçmiş dinliyor. E arkadaşlar dervişin birisi üşüdüğü için biraz fazla yanaşmış. Biraz fazla yanaşınca anam abo alev almaz mı? Tütmeye başlamış. O anda şey fark etmiş, söndürmüşler. O yüzden arkadaşlar bu şeyin anlattıklarına fazla tutulduğu için, ona Allah aşkıyla onu dinlediği için abayı yaktı dediler. Ve o günden bugüne gönül veren, tutulan, kendini çok vermişse birisi birisine ona abayı yaktı denir. Anlaştık mı? O zaman deyimimizde aldığımıza göre 
Ben size şimdilik elveda diyorum. Sıfatlarda buluşmak üzere. Ama etkinlik oynatma listesini unutmayın. TT Türkçe video ders notunu tutun. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın gençler. Oh,